Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou médico-psiquiatra e hoje vamos continuar falando sobre tecnologia e saúde mental. No último vídeo falamos sobre os riscos que a tecnologia pode trazer para as nossas crianças. Eu enfatizei também o papel dos pais na mediação do uso dessa ferramenta. Nesse vídeo vamos partir desse ponto. Existe um modelo, que é o TAM, que é o um modelo de assimilação ou aceitação de tecnologia, que ele tenta prever como determinada tecnologia ou produto vai ser aceito pela população. Segundo a TAM, existem fatores internos e externos que influenciam essa aceitação. Dos fatores externos, podemos citar, por exemplo, o design. Um exemplo clássico disso é o formato dos videogames. Antigamente, o formato dos videogames era muito parecido com o de um brinquedo. Um desses videogames tinha um formato, por exemplo, de um quadrado, um cubo, todo roxo, que lembrava muito um fogãozinho. Hoje em dia, os videogames já têm um formato um pouco mais contido, que podem ser colocados numa sala de estar sem nenhum constrangimento. Um, outra, um outro meio externo que determina a aceitação é a popularidade daquele produto. Quantas vezes nós mesmos não nos sentimos impelidos a adquirir um produto simplesmente porque todo mundo tem? Um outro fator que determina é o meio social, né? É a nossa capacidade de adquirir determinado produto. Uma criança, por exemplo, ela não tem uma capacidade de adquirir nenhum produto por si só. Todo produto que é dado a ela é dado por um adulto ou por uma, é, um colega. E é importante que a gente discuta que tipo de produto, que tipo de tecnologia vai ser fornecida a essa criança e como pode ser feita essa mediação. Existem dois principais tipos de mediação que devem ser feitas conjuntamente quando você pensa em dar qualquer tipo de material para o seu filho. Existe a mediação material e a mediação simbólica. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais da mediação material. A mediação material seria o conjunto de ações que permitem o contato daquela criança com um determinado objeto. Quando a gente pensa, por exemplo, que a gente quer fornecer o acesso à internet, é importante imaginar como vai ser feito esse acesso. Pode ser feito, por exemplo, através de um celular, através de um tablet, através de um computador, através de um notebook. Qual seria o melhor veículo para essa criança ter acesso? É importante que quando você toma uma decisão, quando você escolhe por um desses materiais, existe essa escolha explícita, mas existe também uma mensagem implícita que diz a respeito do uso que vai ser feito dessa tecnologia. Por exemplo, quando você escolhe é, comprar um computador para a sua criança. Se esse computador é colocado na sala, existe toda uma mensagem que vem junto. Se é um computador com gabinete e um monitor, esse computador, claramente o uso dele deve ser feito compartilhado, deve ser feito um uso familiar. Nem todo o material, nem todo o conteúdo é, poderá ser acessado nesse computador. Isso inibe um pouco desse comportamento exploratório daquela criança. Porque, de alguma forma, alguém sempre pode aparecer e monitorar o que ela está acessando. Também limita um pouco do uso dessa criança, dessa tecnologia. Ela não pode levar esse computador para o quarto dela, ela não pode levar para o parque, ela não pode levar para a escola. Quando você decide, por exemplo, dar um celular em vez de um computador desses, você está passando uma outra mensagem. Uma mensagem de que aquele celular, aquele item, é de uso individual e quase ilimitado, porque ela pode utilizar ele na sala, no quarto, na escola, no parque, na praia, quase que em tudo que é lugar. Hoje em dia, até debaixo da água você pode utilizar, já que os celulares têm proteção, são a prova d'água. É, quando você escolhe, por exemplo, um tablet ou um notebook, é importante que você pense que tipo de tablet, que tipo de notebook você quer. Se é um notebook um pouquinho mais grosso, que vai permitir que essa criança acesse diversos conteúdos e às vezes tem um hardware um pouco mais potente para que ela faça determinadas atividades, ou aqueles ultrabooks super finos, leves, que podem ser levados a qualquer lugar, quase como um celular. Quando você faz uma escolha por um determinado material, tem toda uma mensagem implícita que vem junto. É importante quando você tenta monitorar também como vai ser feito o uso da internet pela sua criança. Existem outros materiais, além do notebook, do celular, que fornecem acesso. Hoje, por exemplo, as smart TVs, né, elas têm acesso à internet. Os videogames de última geração, todos eles têm acesso à internet. É, até mesmo relógios, aqueles smartwatches, eles têm acesso à internet e hoje, é, vendo, eu vi algumas propagandas, tem até mesmo geladeiras com acesso à internet e com Windows 10. 
É, quando você pensa em um veículo que você vai escolher para o seu filho, é importante também que você analise quais os recursos que você está dando para ele. Como, por exemplo, os recursos financeiros. Se você dá uma mesada que permite que essa criança acesse, compre um celular escondido de você ou vá numa lan house e fique utilizando a internet lá o tempo todo. Você pensa também nos recursos sociais que permitem que essa criança entre em contato com a tecnologia. Como, por exemplo, o cuidador que fica em casa. Então, de repente, você e a sua parceira precisam se ausentar e fica um cuidador que acaba dando acesso ilimitado à tecnologia para essa criança, os avós e avós que às vezes mimam um pouco nossos filhos. A escola tem que ver qual é a política é, tecnológica dessa escola, se ela permite um acesso ilimitado ou não. Os amigos do seu filho, quais desses amigos têm celular, se eles usam o celular com muita frequência. E aí a gente começa a entrar numa um certo controle quase policialesco da vida das nossas crianças. A ideia é que não é ter um controle, não é limitar a participação da nossa criança na sociedade. Ela deve interagir, ela deve interagir com pensamentos diferentes do nosso, regras diferentes das que a gente tem em casa. Isso é importante para a formação dela. Mas também é importante que vocês, como pais, tenham acesso à informação, tenham consciência de que sua criança está sendo exposta a esses riscos, para que você possa criar um diálogo com ela a respeito desse uso da internet. Qual uso da internet é adequado, qual uso não é adequado, por que, que ela está desejando fazer determinado uso da internet diferente do que ela tem em casa. A partir desse diálogo você vai conseguir compreender os desejos dessa criança e aí você vai poder administrar isso com maior tranquilidade. Bom, é isso que eu tinha a falar sobre esse vídeo e no próxima semana a gente vai tentar falar um pouquinho mais sobre a mediação simbólica, que envolve um pouco mais dessas questões de diálogo, de regras que são colocadas em casa para o uso de determinada tecnologia. Abraços e até a próxima! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.